हेलो स्टूडेंट माय सेल्फ प्रदीप सिजरिया एंड वेलकम टू क्विक हिल केमिस्ट्री तो जैसे कि हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी की बात करूंगा ठीक है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा तो आइए जानते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी होती क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल होंगे जिससे कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी के ऑर्डर अरेंज करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो डेफिनेशन है वो इस टाइप से है इट इज द एफिनिटी फॉर कार्बन एटम ये कार्बन एटम के लिए ये एफिनिटी का काम करता है एंड इज ए काइनेटिक फैक्टर और ये जो है वो काइनेटिक फैक्टर को फॉलो करता है ठीक है दैट इज इट इज द रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लोफाइल ऑन द न्यूक्लोफिलिक कार्बन एटम ये रेट को डिफाइन करता है जैसे कि यहाँ पर काइनेटिक फैक्टर मैंने बोल दिया तो ये क्या होगा रेट होगा ठीक है किसका न्यूक्लोफाइल का और न्यूक्लोफाइल का किस पर होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन साइड पर इसलिए इसको बोला जाता है एफिनिटी फॉर कार्बन एटम ठीक है तो न्यूक्लोफिलिसिटी क्या है एक एफिनिटी है फॉर कार्बन एटम ठीक है और हमारा अटैक हमेशा कार्बन एटम पर ही करना होगा तभी वो न्यूक्लोफिलिसिटी कहलाएगी ठीक है तो अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ कि अगर मेरे पास ये कोई रिएक्शन कुछ इस टाइप से फॉलो हो रही है मेरे पास हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है कार्बन के पास ठीक है और यहाँ पर मेरे पास क्या है एक एक्स ग्रुप कोई है अब यहाँ पर मैंने ले लिया ये मैंने यहाँ पर बी नेगेटिव आयन ले लिया ठीक है कोई बी नेगेटिव आयन ठीक है तो जैसे कि मेरे पास बी नेगेटिव आयन है अगर मैं बी नेगेटिव आयन को यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ ठीक है यहाँ पर अटैक कराता हूँ तो बी नेगेटिव आयन अगर प्रोटॉन को लेके भागता है तो यहाँ पर जो बी नेगेटिव आयन है तो ये जो बी नेगेटिव आयन प्रोटोन को लेके भागेगा तो ये जो बी नेगेटिव आयन जो कहलाएगा इसको हम लोग बेसिक बेसिसिटी बोलेंगे इसको हम लोग बेसिसिटी बोलेंगे ये बेसिक पार्ट को डिफाइन करेगा ठीक है तो मेरे पास क्या बन जाएगा बी एच और उसके बाद जैसे इसको लेके भागेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास नेगेटिव आयन आ जाएगा और जैसे ही नेगेटिव आयन आ जाएगा यहां पर तो मेरे पास क्या बनेगा यहां पर प्लस सी एच टू और ये x इस तरह से बन जाएगा अपने पास यहां पर नेगेटिव आयन ठीक है सी एच टू एक्स तो मतलब क्या हुआ अगर ये बी नेगेटिव आयन ने एच को अपने पास सब्ट्रैक्ट किया मतलब ये बी नेगेटिव आयन क्या कहलाएगा बेसिसिटी कहलाएगा अगर यही बी नेगेटिव आयन इसमें अगर यही भी नेगेटिव आयन सेम रिएक्शन में अगर ये कार्बन पर अटैक करे ठीक है अगर ये कार्बन पर अटैक करे तो अगर ये कार्बन पर इस टाइप से अटैक करेगा इस साइड पर अटैक करेगा तो ये जो बी नेगेटिव आयन है अब क्या कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा तो कार्बन पर ये एफिनिटी करेगा इस टाइप से तो कार्बन के लिए एफिनिटी का काम करेगा तो जैसे इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर एक एक्स जो होगा वो नेगेटिव के फॉर्म में भाग जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर बनेगा अपने पास सी एस थ्री कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है और साथ में क्या जुड़ जाएगा बी जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बी जुड़ जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स नेगेटिव बाहर हो जाएगा अब ये जो बी है यहाँ पर ये जो बी है ये क्या कहलाएगा बी नेगेटिव जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफिल फाइल की तरह काम करेगा एक तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा यहाँ पर ठीक है तो ये जो पार्ट है इस टाइप का इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ठीक है और ये क्या कहलाएगी इसकी बेसिसिटी कहलाएगी तो आइए हम लोग बेसिसिटी को भी डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे आखिर बेसिसिटी बोली जाती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला टर्म तो समझ में आ गया होगा कि क्या आखिर न्यूक्लियोफिलिसिटी है तो ये काइनेटिक फैक्टर होता है ठीक है डिपेंड करता है रेट इसकी रेट अगर अच्छी होगी और यहाँ पर एक्स के निकलने की रेट अच्छी होगी तो ये जो अटैक होगा कार्बन पर वो अच्छा होगा मतलब ये भी नेगेटिव क्या होगा अच्छा खासा एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी खासी इसकी रहेगी ओके ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेसिसिटी का टर्म तो बेसिसिटी का जो टर्म होगा उसकी डेफिनेशन क्या होगी तो एकदम सिंपल है इट इज द एफिनिटी फॉर प्रोटॉन तो यहाँ पर ये जो एफिनिटी है प्रोटॉन के लिए है एंड इज ए थर्मोडाइनेमिक फैक्टर ये जो है हमारे पास एक काइनेटिक फैक्टर है ये है थर्मोडाइनेमिक फैक्टर ये डिफरेंस यहाँ पर रहेगा दैट इज इट इज द इक्लम कॉन्स्टेंट फॉर द रिमूवल ऑफ ए प्रोटोन मतलब ये जो इक्लम कॉन्स्टेंट होता है अगर जितना अच्छा इक्लम कॉन्स्टेंट होगा प्रोटॉन के निकलने का वही क्या होगा उसका बेसिसिटी टर्म कहलाएगा ठीक है तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एच पर आइटम निकलने के बाद जो टर्म बनता है वो नेगेटिव आयन बनता है ठीक है अगर कोई एसिड हमारे पास है तो एसिड में जो नेगेटिव आयन बनता है वो क्या कहलाता है बेस कहलाता है जिसको हम लोग कंजुगेट बेस कहते हैं अगर कंजुगेट बेस अच्छा है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो एसिड बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ठीक है तो ये जो इक्लम कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करेगा जितना हाई इक्लम कॉन्स्टेंट प्रोटोन के निकलने का वही उस टर्म का क्या कहलाएगा बेसिसिटी कहलाएगा ठीक है तो बहुत ही शानदार ये कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर काइनेटिक फैक्टर काम करता है रेट हमारी काम करती है काइनेटिक मतलब मोशन और मोशन में क्या
रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किस टाइप से बनेंगे तो उनको देख लेते हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर केस फर्स्ट में यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरल बेसिसिटी वैन दे हैव द सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट ठीक है मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो सेम चलेगा अगर मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक साइट सेम होगी जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ मेरे पास ये जो एग्जाम्पल है वो है सी एफ थ्री ठीक है सी एफ थ्री यहाँ पर एस ओ थ्री नेगेटिव ठीक है और दूसरा मैंने यहाँ पर ले लिया एम ई यहाँ पर एस ओ थ्री नेगेटिव ठीक है और अगला मैंने ले लिया सी एस थ्री सी डबल ओ नेगेटिव और अगला मैंने ले लिया पी एच ओ नेगेटिव और अगला मैंने यहाँ पर ले लिया यहाँ पर ओ एच नेगेटिव ठीक है और अगला मैंने यहाँ पर रख लिया है ई टी ओ नेगेटिव तो इस टाइप से मेरे पास कुछ आयंस है सी एफ थ्री एस ओ थ्री नेगेटिव एम ई एस ओ थ्री नेगेटिव सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव पी एच ओ नेगेटिव ओ एच नेगेटिव और ई टी ओ नेगेटिव अब मुझे देखना है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक साइट कहाँ पर है ठीक है इलेक्ट्रॉन रिच साइट न्यूक्लियोफिलिक साइट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच साइट तो देखें यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इस पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इस पर भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है सभी पर ठीक है ठीक है ये क्या अपने पास न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट जब मिल मिल जाती है मुझे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ये रूल को फॉलो कर सकता हूँ मतलब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम जाएगा तो अब मुझे बेसिसिटी और न्यूक्लोफिलिसिटी का ऑर्डर बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इनके सभी के एसिड लिख लूँगा ठीक है तो एसिड वाला पार्ट अगर मैं लिखता हूँ तो एसिड सभी के बन जाएंगे ठीक है एसिड सभी के बन जाएंगे सी एफ थ्री यहाँ पर क्या आ जाएगा एस ओ थ्री एच ठीक है दूसरा क्या आ जाएगा अपने पास एम ई एस ओ थ्री एच ठीक है उसके बाद सी एस थ्री सी डबल ओ एच ठीक है उसके बाद पी एच ओ एच पी एच ओ एच उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर एच पॉजिटिव ओ एच तो वाटर बन जाएगा एच टू ओ ठीक है उसके बाद क्या आ जाएगा ई टी ओ एच ठीक है एल्कोहल आ जाएगा इस टाइप से तो ये मेरे पास एसिड बन चुके हैं तो अब एसिड में देखें यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट लगा हुआ है और सल्फोनिक एसिड हमारे पास है तो सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कंपेयर करते हैं तो एसिड में सल्फोनिक एसिड क्या होता है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक बेहेवियर्स हो करता है किससे कार्बोक्सिलिक एसिड से तो मैं क्या करूँगा कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में कंपेयर करने के लिए मैं पहले सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट पहले लूँगा तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है तो क्या हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा तो मैं यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर लिख देता हूँ ये मेरे पास एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा सी एफ थ्री यहाँ पर एस ओ थ्री एच ठीक है उसके बाद एम ई एस ओ थ्री एच ठीक है उसके बाद अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये सी एस थ्री सी डब्लू एच वाला पार्ट आ जाएगा ठीक है क्योंकि ये एसिडिक पार्ट हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक चेक करनी है अब इस इन तीनों में चेक करेंगे तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर इसका जो नेगेटिव आयन है कंजुगेट आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो रहा है तो पी एच ओ एच क्या हो जाएगा ज़्यादा एसिडिक होगा बाकी दोनों से अब बात आती है वाटर और ई टी ओ एच में तो वाटर में एच पॉजिटिव इसमें ई टी है ई टी का प्लस साइज ज़्यादा होगा जिससे कि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगी घटेगी नहीं तो पहले क्या आ जाएगा वाटर वाला पार्ट आ जाएगा और ई टी वाला पार्ट क्या होगा सबसे लेस एसिडिक होगा ठीक है अब इसका जैसे कि सभी जानते हैं हमारे पास अगर एसिड में से एक एच पॉजिटिव निकल जाता है तो क्या बनता है कंजुगेट आयन बनता है कंजुगेट बेस बनता है तो अगर एच पॉजिटिव निकल रहा है कंजुगेट आयन बन रहा है ठीक है तो मैंने ले लिया एसिड ले लिया इससे क्या बनेगा कंजुगेट बेस बनेगा और क्या निकलेगा एच पॉजिटिव आयन बनेगा तो अगर ये कन अपना एसिड क्या है स्ट्रॉगर है अगर ये मेरा एसिड स्ट्रॉगर है तो कंजुगेट बेस क्या होगा वीक हो जाएगा ठीक है वीक बेस हो जाएगा ये डब्ल्यू बी मतलब वीक बेस हो जाएगा स्ट्रॉगर अगर एसिड होगा तो ठीक है स्ट्रॉगर अगर एसिड होगा तो कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा अगर वीक एसिड होगा तो कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा स्ट्रॉगर हो जाएगा ये हम ये सब लोग जानते हैं आयनिक क्लब में हम लोगों ने देखा था अब अगर मैं इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर बनाऊँ तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या बनेगा बेसिसिटी का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा इसका जो स्ट्रवर्स आयन का अगर मैं बात करूँगा तो मेरे का आ जाएगा सी एफ थ्री यहाँ पर एस ओ थ्री नेगेटिव ठीक है सबसे लेस्ट लेस क्या होगा बेसिक पार्ट होगा क्योंकि इसका एसिड क्या है स्ट्रॉगर है उसके बाद क्या आएगा एम ई एस ओ थ्री नेगेटिव उसके बाद क्या आएगा सी एस थ्री सी डबल ओ नेगेटिव उसके बाद क्या आएगा पी एच ओ नेगेटिव और इसके बाद ओ एच नेगेटिव और हाईएस्ट आएगा अपना ई टी ओ नेगेटिव 
ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक साइड से मैं तो यही ऑर्डर किसका होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का यही ऑर्डर हमारा लिया जाएगा तो सेम अपने ऑर्डर ये दोनों चलेंगे तो आई थिंक ये कंसेप्ट पहला जो रूल है इसका वो कब कब में आ गया होगा सभी को केस फर्स्ट कैसे आखिर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरल टू बेसिसिटी बता रहा हूँ ओके आइए हम लोग अल्टरनेटिव जो इसका जो कंसेप्ट था न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरल टू बेसिसिटी जैसे कि हम लोग देख चुके हैं तो इसका और मीनिंग क्या निकलेगा तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट इन द प्रोडिक्टेबल ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी और सभी जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है इंक्रीज होती है ठीक है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अब जैसे देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को होल होल्ड करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी तो एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज विच होल्ड द इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली द इलेक्ट्रॉन आर रिलेटिवली लेस अवेलेबल फॉर डोनेसन ठीक है टू द सफ्रेट फॉर द रिएक्शन अब जैसे कि ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का नेचर यही है कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी जिससे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है तो डोनेशन का जो पावर है सफ्रेट कर सफ्रेट के ऊपर अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो वो लेस हो जाएगा वहाँ पर ठीक है तो अगर मैं देखता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन ली है कार्बन कार्बन से यहाँ पर मेरे पास तीन मोड लगे हुए हैं इस टाइप से ठीक है और यहाँ पर क्या है मेरे पास एक्स है और मैं यहाँ पर एक ग्रुप ले रहा हूँ एक अपने पास ग्रुप ले रहा हूँ यहाँ पर ओ एच नेगेटिव का और दूसरा ग्रुप मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एफ नेगेटिव का ठीक है अब ओ एच नेगेटिव और एफ नेगेटिव पर अगर मैं देखता हूँ ये सफ्रेट है मेरे पास ये क्या है अपने पास ये सफ्रेट है रिएक्शन का सफ्रेट सफ्रेट बोलते हैं रिएक्टेंट ठीक है तो ये सफ्रेट है मेरे पास अगर मैं देखता हूँ इन दोनों में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन फास्ट रेट से लूज कर पाएगा तो जैसे कि ओ एच नेगेटिव और एफ नेगेटिव की बात आती है तो यहाँ पर ओ एच नेगेटिव और एफ नेगेटिव ठीक है अगर मैं देखता हूँ ओ एच और एफ में एफ की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है क्या है ज़्यादा है ठीक है तो एफ की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा लूज नहीं हो पाएंगे कहो कहाँ पर सफ्रेट पर अटैक करने के लिए तो यहाँ पर अटैक क्या होगा स्लो होगा अगर मैं इसका अटैक इस पर कराता हूँ और ओ एच नेगेटिव का अटैक इस पर कराता हूँ तो किसका अटैक फास्ट होगा जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसका अटैक स्लो होगा और इसका अटैक क्या होगा फास्ट होगा यहाँ पर ऑक्शन है यहाँ पर फ्लोरिन है फ्लोरिन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाई होती है और ऑक्शन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी उससे कम होती है तो अब इसका अटैक कम है ठीक है और इसका अटैक क्या ज़्यादा है तो अब अब मैं पूछ सकता हूँ कि कौन अच्छा बेटर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का टेंडेंसी क्या होता है कार्बन पर अपना एफिनिटी जताना होता है ठीक है तो एफ नेगेटिव और ओ एच नेगेटिव में ओ एच नेगेटिव क्या बन जाएगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और एफ नेगेटिव क्या होगा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसके आधार पर मेरे पास क्या होगा यहाँ पर अटैक होने के बाद जे वाला ग्रुप तो निकल ही जाता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है तो उसी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ ओ एच नेगेटिव और एफ नेगेटिव में न्यूक्लियोफाइल बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है तो ओ एच नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा और एफ नेगेटिव क्या होगा लेस न्यूक्लियोफाइल होगा मतलब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बन जाएगा ठीक है ये न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये ऑर्डर बन जाएगा अपने पास ठीक है तो आई थिंक पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आखिर मुझे यहाँ पर ऑर्डर अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का और इसका एक्चुअल मीनिंग रिएक्शन के अंदर किस टाइप का होगा ओके आइए अब लोग केस टू पर आगे बढ़ते हैं तो केस टू पर इस टाइप से हमारा पार्ट लिया गया है न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एंटी पैल टू बेसिसिटी ठीक है वैन दे हैव डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक साइट ठीक है एंड बिलोंग टू द सेम ग्रुप सेम ग्रुप पर होंगे और डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक साइट होंगे तो जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो जैसे कि F नेगेटिव ठीक है सी एल नेगेटिव बी आर नेगेटिव ठीक है और I नेगेटिव हेलोजन फैमिली में मैंने ले लिया सेम ग्रुप पर है ठीक है और हर एक का न्यूक्लियोफिलिक साइट यह है डिफरेंट है अपने पास ठीक है तो अब मुझे न्यूक्लियोफिलिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर चेक करना है ठीक है बेसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा एकदम रिवर्स होगा ठीक है एंटी पैरल तो मैं इसके क्या कर लेता हूँ कंजुगेट एसिड लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा एच और यहाँ पर क्या हो जाएगा एच और यहाँ पर क्या हो जाएगा एच तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है सभी जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होग
तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा अपने पास बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पर सभी लोग बना सकते हैं तो ये स्ट्रॉगर एसिड है तो इसका कंजुगेट पार्ट क्या होगा वीक होगा ठीक है ये वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट पार्ट क्या होगा स्ट्रॉगर होगा तो यहाँ पर बेसिसिटी की बात करता हूँ तो एफ नेगेटिव अच्छा खासा बेस तो उसके बाद सी एल नेगेटिव उसके बाद बी आर नेगेटिव और उसके बाद क्या हो जाएगा आई नेगेटिव ठीक है और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ठीक है रिवर्स है एकदम क्योंकि डिफरेंट अपनी क्या है न्यूक्लोफिलिक साइट है और सेम ग्रुप के ये अपने एटम और आयन प्रेजेंट है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई नेगेटिव अच्छा खासा न्यूक्लोफाइल ठीक है बी आर नेगेटिव तो उसके बाद सी एल नेगेटिव और लेस क्या हो जाएगा एफ नेगेटिव अपना रहेगा तो ये न्यूक्लोफिलिसिटी का ऑर्डर यहाँ पर अरेंज हो जाता है ठीक है तो इस केस के अकॉर्डिंग हम लोग इस टाइप से ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं ओके इसका अल्टरनेटिव जो कंसेप्ट है केस टू का वो रिएक्शन में कैसे हमें प्रोसीड करना होता है तो देख लेते हैं तो बहुत ही यहाँ पर शानदार कंसेप्ट यहाँ पर लिया गया है न्यूक्लोफिलिसिटी इंक्रीज डाउन द प्रोडिक टेबल ठीक है सिंस द साइज ऑफ एटम इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन आर एट ए ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस सभी जानते हैं एटॉमिक साइज बढ़ेगा और एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का जो है न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा ठीक है फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू विच दे आर मोर पोलराइजेबल जिसके कारण पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है मोर ज़्यादा से ज़्यादा वो पोलराइज हो पाएंगे दिस पोलराइजेबिलिटी डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द सफ्ट्रेट तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लिया जाता है उसको सफ्ट्रेट बोलते हैं उसको उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये पोलराइजिबिलिटी क्या करेगी डिस्टर्ब करेगी जिससे क्या होगा इट अटैक द बैक लोब ऑफ रीहाइब्रोडाइजिंग एस पी थ्री ऑर्बिटल तो जैसे ही वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेगी मतलब वहाँ पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी को ढूंढ लेगी और हमारे पास रिएक्टेंट से क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा जैसे एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ जैसे कि मेरे पास ये कार्बन है ठीक है कार्बन के पास यहाँ पर क्या है यहाँ पर मेरे पास एच ये एच और ये एच यहाँ पर लगा हुआ है ठीक है और यहाँ पर कोई मैंने ग्रुप लगा दिया ठीक है ग्रुप ये जी लगा दिया कोई कोई भी ग्रुप यहाँ पर हो सकता है ठीक है अब मैं यहाँ पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ एफ नेगेटिव की और आई नेगेटिव की कौन अटैक अच्छा कर पाएगा ठीक है कौन अटैक अच्छा कर पाएगा वो हमें चेक करना है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो जैसे कि अगर मैं एफ नेगेटिव का अटैक कार्बन पर कराता हूँ ठीक है जैसे कि मैं एफ नेगेटिव का अटैक कार्बन पर कराता हूँ तो क्या होगा तो एफ नेगेटिव का साइज क्या है बहुत छोटा है ठीक है एक तो साइज बहुत छोटा है न्यूक्लियस के पास में ये प्रेजेंट है जब न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो कार्बन के एस पी थ्री हाइवराइज ऑर्बिटल के बैक लोब को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा इतना मतलब यहाँ पर जो अटैक करने की पॉसिबिलिटी है वो इतनी अच्छी खासी नहीं है मतलब कार्बन और फ्लोरिन बॉन्ड यहाँ पर अच्छा नहीं बनेगा ठीक है क्योंकि साइज छोटा है पोलराइजन कम है और पोलराइजन कम है तो ये डिस्टर्ब ही नहीं कर पाएगा इसके बैक लोब वाले एस पी ऑर्बिटल को ठीक है लेकिन आई नेगेटिव की जैसी मैं बात करता हूँ तो आई नेगेटिव क्या करेगा कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा क्यों आई नेगेटिव का साइज लार्ज है और लार्ज साइज के होते हुए ये पोलराइजेशन ज़्यादा करेगा और पोलराइजेशन जैसे करेगा तो पोलराइजिबिलिटी जो होगी इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी कार्बन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करने की बढ़ जाएगी मतलब यहाँ पर ये इसको इसके साथ बॉन्ड अच्छे से बना पाएगा ठीक है मतलब इसकी रिएक्शन फास्ट होगी और इसकी रिएक्शन तो बहुत ही नेगलिजल हो जाएगी तो अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा अपना एफ नेगेटिव होगा या आई नेगेटिव होगा तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर बनेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बन जाएगा अपने पास अपने पास आई नेगेटिव की अच्छी खासी होगी और एफ नेगेटिव की खराब हो जाएगी तो इस टाइप से हमारे पास रिएक्शन के अंदर हमें कंसेप्ट को ढूंढना होता है तो रिएक्शन को प्रोसीड करना होता है छोटे छोटे कंसेप्ट है आप देखिए और अप्लाई कीजिए इसको ओके मैं केस नंबर थर्ड पर आगे बढ़ता हूँ तो केस नंबर थर्ड जो है वो न्यूक्लोफिलिसिटी पैरल टू बेसिसिटी वैन दे हैव डिफरेंट न्यूक्लोफिलिक साइड बट बिलोंग टू सेम पीरियड ठीक है तो जैसे कि एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास एन है ठीक है एन से निकला हुआ होगा तो एन नेगेटिव ये ले लिया मैंने और सी से निकला होगा सी एस नेगेटिव इस टाइप से ठीक है तो अब मुझे पता करना है कि न्यूक्लोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा ठीक है तो आप मुझे चेक करेंगे तो मैं यहाँ पर पहले तो इसको बता देता हूँ एसिड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं देख लेता हूँ ध्यान से तो एन एस टू और एक एच पॉइंट ले लेगा तो यहाँ पर मैं बना दिया इसको मैंने बना दिया यहाँ पर अमोनिया एन एस
एन एस सी की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है ज़्यादा होती है और सिंपल एल्किन जितने ही बनते हैं इससे लेस एसिडिक होते हैं तो ये मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो जो कंजुगेट पार्ट बना है कंजुगेट पार्ट क्या बना है एन एस टू नेगेटिव और ये क्या है सी एस थ्री नेगेटिव तो कंजुगेट पार्ट क्या होगा यहाँ पर ये इसका एसिडिक पार्ट स्ट्रॉगर है तो कंजुगेट पार्ट क्या होगा वीक होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या बनेगा बेसिक स्ट्रेंथ तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो मेरे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा यहाँ पर ये अपना स्ट्रॉगर है तो इसका कंजुगेट पार्ट क्या होगा वीक मतलब एन एस टू नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा और सी एस थ्री नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा तो ये अपना बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा ठीक है डिफरेंट अपने क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो यहाँ पर कार्बन की साइट है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नाइट्रोन की साइड है नेगेटिव चार्ज है तो डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक साइट यहाँ पर प्रेजेंट है और कार्बन नाइट्रोजन सेम अपने पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरल क्या हो जाएगा बेसिसिटी तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इसी को मैं क्या बोलता हूँ बेसिसिटी बोलता हूँ तो यही ऑर्डर किसका होगा अपने पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा अपने पास सेम सी एस थ्री की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी और एन एस टू की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी लेस हो जाएगी तो सेम ऑर्डर अपना ये बन जाएगा ठीक है हम लोग अगले रूल पर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो केस है वो केस नंबर फोर्थ ए बल्कि न्यूक्लियोफाइल इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ठीक है मतलब जितना ज़्यादा अपना रिपल्सन काम करेगा न्यूक्लियोफाइल बहुत लेस होता जाएगा मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी की जो पावर है वो लेस होती जाएगी तो मैं आपको लिख सकता हूँ स्टेरिक स्टेरिक इफेक्ट जितना लार्ज तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी वहाँ पर डिक्रीज करती जाएगी ठीक है तो जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एम ई थ्री सी यहाँ पर ओ नेगेटिव और मैं ले लेता हूँ एच ओ नेगेटिव बताइए बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा तो जैसे कि यहाँ पर कार्बन के अराउंड क्या है तीन मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं तीन मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे ये ओ नेगेटिव की जो टेंडेंसी होगी यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है उसको स्टेरिकली हिंडर्ड कर लेगी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ओ नेगेटिव लगा हुआ है यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट है नहीं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ओ की क्या होगी बेटर होगी और एम नेगेटिव की लेस हो जाएगी तो ये बहुत ही इस टाइप के एग्जाम्पल जो शानदार होते हैं हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ओके तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो अगला डेफिनेशन इस टाइप से बोला जा सकता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी अच्छी होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी अच्छी होगी ठीक है तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी तो ये भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ठीक है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिया हुआ है मैंने यहाँ पर कि अगर मेरे पास कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल मिल जाते हैं जिस पर चार्ज होता है और कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल मिल जाते हैं उसी स्पीसीज के जिस पर चार्ज नहीं होता है तो क्या होगा तो स्पीसीज विथ ए नेगेटिव चार्ज इज ए बेटर और स्ट्रॉगर न्यूक्लियोफाइल देन ए स्पीसीज ऑफ सिमिलर विथाउट ए नेगेटिव चार्ज तो जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ उसमें कि मैं इस पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ तो मैंने अगर यहाँ पर लिया है एच ओ नेगेटिव ठीक है तो ये अपने पास चार्ज यहाँ पर स्पीसीज है चार्जेबल है अगर इसी से मिलती जुलती मैंने ले ली एच ओ एच यहाँ पर हमारे पास लॉन पर रहेंगे तो यहाँ पर चार्जेबल अपने पास क्या है न्यूक्लोफ्लिक साइट है यहाँ पर लॉन पर वाला पार्ट है तो यहाँ पर जिसके पास चार्ज होता है और सिमिलर टाइप की वही स्पीसीज होना चाहिए तो सिमिलर टाइप का ही एच ओ एच मतलब वाटर वाला पार्ट है इन दोनों में कंपेयर करना है तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा जो बेटर न्यूक्लियोफाइल उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी तो चार्ज वाला पार्ट ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये बन जाएगा जैसे मैं एस एच नेगेटिव इस टाइप से ले लूँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर एच एस एच एच ठीक है ऐसे मैंने ले लिया तो बोल सकते हैं एस एच नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी किससे एच टू एस से तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप के हमारे जितने भी ऑर्डर बनेंगे वो बनाए जा सकते हैं ओके ये हम लोग अगले कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो कंसेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ठीक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर के लिए तो जैसे कि यहाँ पर सॉल्वेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक नॉन पोलर होंगे और एक पोलर होंगे ठीक है तो नॉन पोलर में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है जहाँ पर कोई पोलराइजेशन नहीं होता यहाँ पर नॉर्मल हेक्सिन ये हमारा नॉन पोलर नेचर का होता है यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा बेंजीन तो बेंजीन भी अपना क्या होता है नॉन पोलर टाइप
ठीक है टोलोइन भी यहाँ पर नॉन पोलर नेचर का होता है अपना फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर जाइलिन तो जाइलिन भी अपना नॉन पोलर नेचर का होता है फिफ्थ हो जाएगा डाई इथाइल ईथर डाई इथाइल ईथर ये भी क्या होता है नॉन पोलर सॉलमेंट सौ, होता है अपना सिक्स हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट्रॉन तो वेस्ट वेस्ट्रॉन यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर अगला वेस्ट्रॉन ये सॉलमेंट होता है वेस्ट्रॉन ठीक है ये भी अपना नॉन पोलर टाइप का होता है अगला हो जाएगा वेस्ट्रोसॉल तो वेस्ट्रोसॉल भी अपना नॉन पोलर टाइप का होता है ठीक है अगला अपना हो जाएगा सी सी एल फोर सी सी एल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर टाइप का होता है ठीक है अपना अगला हो जाएगा अपने पास डाई ऑक्सीन तो डाई यहाँ पर ऑक्सीन भी लिख सकते हैं ये भी क्या होगा अपने पास नॉन पोलर टाइप का सॉलवेंट होता है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कई होते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ठीक है तो ये तो अपनों ही नॉन पोलर सॉलवेंट की बात अब मैं बात करने जा रहा हूँ पोलर सॉलवेंट की तो पोलर सॉलवेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ठीक है पोलर सॉलवेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक होगा पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा होगा पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एप्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है तो पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक दोनों में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है क्योंकि ये सॉल्वेंट है तो यहाँ पर हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई यहाँ पर लिख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसमें भी होगा और इसमें भी होगा हाई अपना क्या होगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सभी जानते होंगे ये सॉल्वेंट के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है ठीक है दोनों का सेम होता है हाई होता है और जैसे कि इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे तो इसमें क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रजेंट होता है तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रजेंट होगा और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर एबसेंट होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा एबसेंट होगा यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ठीक है तो कुछ सॉल्वेंट ले लेता हूँ जैसे कि एक एग्जांपल है अपने पास एच टू ओ बेटर अपना पोलर प्रोटिक है ठीक है सी एच थ्री सी डब्लू एच यहाँ पर इसमें भी अपना एसिडिक हाइड्रोजन होगा सी टू एच फाइव ओ एच इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा और डाई इथाइल अमीन डाई इथाइल अमीन ठीक है तो अमीन भी यहाँ पर अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन रखती है यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कुछ खास एग्जांपल है यहाँ पर एसीटोन एसीटोन भी क्या होगा अपना एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा ठीक है दूसरा अपने पास हो जाता है डी एम एस ओ डी एम एस ओ डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड ठीक है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड और अगला है डी एम एफ डाई मिथाइल फॉर्म अमाइट ये कहलाता है डाई मिथाइल फॉर्म अमाइट डाई मिथाइल फॉर अमाइट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉलमेंट यहाँ पर लिए गए हैं तो पोलर और नॉन पोलर सॉलमेंट का ये नेचर रहेगा इनके अंदर हम अब लोग देखते हैं न्यूक्लोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे चेंज होगा ओके ये हम लोग अब इफेक्ट ऑफ सॉलमेंट में आगे की ओर आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही शानदार ये कंसेप्ट है यहाँ पर सॉलमेंट का न्यूक्लोफिलिसिटी ऑर्डर बनाने के लिए ठीक है तो कई बार हमें दे दिया जाता है कि नॉन पोलर और पोलर और पोलर अप्रोटिक सॉलमेंट में न्यूक्लोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा क्या वो चेंज होगा क्या वो कांस्टेंट होगा तो आइए इसको देख लेते हैं तो मैंने यहाँ पर हेलाइड आयन का एग्जांपल लिया है एफ नेगेटिव सी एल नेगेटिव बी आर नेगेटिव आई नेगेटिव ठीक है न्यूक्लोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ हेलाइड इन द पोलर जो है नॉन पोलर एंड पोलर प्रोटिक सॉलवेंट तो नॉन पोलर एंड पोलर प्रोटिक सॉलवेंट के लिए मैं चेक करता हूँ तो इसमें जो ऑर्डर दिया जाता है वो दिया जाता है अपने पास आई नेगेटिव की जो रिएक्टिविटी अच्छी खासी होगी उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बी आर नेगेटिव की उसके बाद हमारे पास सी एल नेगेटिव की और सबसे लीस्ट जो होती है वो एफ नेगेटिव की हो जाती है ठीक है इसका मैं रीज़न अभी थोड़ी देर बाद ही बताने जा रहा हूँ आखिर ये क्या होता है ऐसा तो उसको लिए और लेकिन जैसे ही मैं पोलर एप्रोटिक सॉलवेंट में हेलाइट को देखता हूँ तो वहाँ पर न्यूक्लोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है ठीक है रिवर्स यहाँ पर हो जाएगा अब रिवर्स हो जाएगा तो कैसे होगा तो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया जाता है वो एफ नेगेटिव और सी एल नेगेटिव और बी आर नेगेटिव और उसके बाद यहाँ पर आई नेगेटिव का तो ये हमारा जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनके सॉल्वेंट के साथ हमारा हेलाइड आइन का न्यूक्लोफिलिसिटी का ये वाला ऑर्डर बनता है ठीक है तो आखिर ये कैसे बनता है तो आइए हम लोग रीजन के थ्रू इसका नॉलेज ले लेते हैं ओके लोग न्यूक्लोफिलिसिटी का जो ऑर्डर था हेलाइड आइन का उसका आखिर डिफरेंट डिफरेंट सॉलवेंट के साथ जो ऑर्डर बन रहा था वो क्या होता तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया था उसका मैं रीज़न बताने जा रहा हूँ आखिर ये होता क्या है तो जैसे कि ये मेरे पास नॉन पोलर मैंने लिखा था नॉन पोलर 
ठीक है और उसके साथ मैंने यहाँ पर लिया था पोलर प्रोटिक ठीक है नॉन पोलर एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके लिए मेरे पास जो ऑर्डर था वो क्या था अपने पास आई नेगेटिव की अच्छी खासी है निकोलोसिटी उसके बाद बी आर नेगेटिव की उसके बाद सी एल नेगेटिव की और लास्ट में अपने पास एफ नेगेटिव की हो चुकी थी ठीक है तो इसमें होता क्या है मेरे पास अगर सॉल्ट जो है ठीक है सॉल्ट अगर मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल के सॉल्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो एन यू नेगेटिव मैंने लिया है ठीक है सॉल्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल लाइक मैंने ले लिया यहाँ पर जैसे एन ए सी एल ठीक है एन ए बी आर इस टाइप से मैंने यहाँ पर इसके सॉल्ट ले लिए ठीक है तो एन ए सी एल और एन ए बी आर जो ये जो अपने पास सॉल्ट होते हैं न्यूक्लोफाइल के ये आयन पेयर के फॉर्म में रहते हैं आयन पेयर अगर है मेरे पास आयन पेयर ठीक है मतलब कैटाइन और एनाइन जिसको मैं बोलता हूँ आयन पेयर आयन पेयर के फॉर्म में रहते हैं अब अगर मैं देखता हूँ कि आयन पेयर किसका अच्छा होगा ठीक है तो जैसे कि हमारे पास एनाइन जितना छोटा होगा एनाइन जितना छोटा एनाइन अपना साइज में क्या होगा बहुत छोटा है ठीक है साइज में बहुत छोटा होगा डिक्रीज इसका साइज होगा अगर एनाइन का साइज बहुत छोटा होगा तो आयन पेयर बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी तो आयन पेयर जो होगा आयन पेयर का जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगा स्ट्रॉगर हो जाएगा ठीक है ये स्ट्रॉगर हो जाएगा अब जब ये आयन पर स्ट्रॉगर हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि वो जो बॉन्ड है वो कम देरी से टूटेगा बहुत लेट टूटेगा या उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बहुत लो हो जाएगी जैसे कि एफ नेगेटिव का साइज क्या होता है एफ नेगेटिव का साइज वेरी स्मॉल होता है कंपेयर टू अदर हेलोजन ठीक है तो जैसे कि मेरे पास एफ नेगेटिव का साइज बहुत छोटा है अब जब नेगेटिव साइज इसका बहुत छोटा होता है एफ नेगेटिव का साइज छोटा है तो कैटाइन के साथ ये क्या होगा स्ट्रॉगर बॉन्ड बना के रखेगा मतलब यहाँ से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी लो हो जाएगी जब रिएक्टिविटी लो हो जाएगी तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी लेस है तो क्या ये डोनेशन इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होगा तो जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास हेलाइडाइन की रिएक्टिविटी है तो मतलब क्या है वो किसी दूसरे पर अटैक कर रहा है रिएक्ट कर रहा है मतलब किसी दूसरे पर अटैक कर रहा है तो अटैक करेगा तभी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी बढ़ेगी तो यहाँ पर जब ये एन ए पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा एन ए पॉजिटिव के साथ स्ट्रांगली कंबाइन हो जाएगा स्ट्रांगली क्या हो जाएगा कंबाइन हो जाएगा तो ये हमारा कम रिएक्टिव होगा और जब कम रिएक्टिव होगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो जैसे ही मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कैटाइन को देखता हूँ तो कैटाइन का एनाइन के साथ जो है पार्ट क्या होता जाता है यहाँ पर साइज छोटे होने के साथ साथ स्ट्रॉगर बॉन्ड बनता जाता है आयन पेयर स्ट्रॉगर हो जाता है तो आयन पर जब स्ट्रॉगर होगा तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी वहाँ पर डिक्रीज होती जाती है तो इसका जो ऑर्डर दिया जाता है वो क्या दिया जाता है आई नेगेटिव बी आर नेगेटिव सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव ठीक है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जितने भी होते हैं अपने पास जैसे सी एस टू सी सी एल फोर ठीक है कार्बन टेट्राक्लोराइड जितना भी मैंने लिस्ट में लिया था उन सभी में हमारा जो न्यूक्लोफिलिसिटी ऑफ हेलाइट चलता है वो इस टाइप से चलता जाता है क्योंकि इसमें आयन पेयर बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है तो आयन पेयर अच्छा खासा स्ट्रॉगर न्यूक्लोफिलिसी डिक्रीज होती जाएगी तो एन ए पॉजिटिव और एफ नेगेटिव का स्ट्रॉगर पार्ट बनता है आइन पेयर स्ट्रॉगर होता है स्मॉल साइज होने की वजह से इसलिए ये कम रिएक्टिव होता है तो रिएक्टिविटी का अगर मैं ऑर्डर देता हूँ तो रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर क्या बनेगा आई नेगेटिव फिर बी आर नेगेटिव सी एल नेगेटिव सबसे लेस एफ नेगेटिव का रहेगा ओके ये हम लोग जान लेते हैं अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है या न्यूक्लोफिलिसिटी का ऑर्डर है आखिर ये सेम क्यों होता है तो आई नेगेटिव फिर बी आर नेगेटिव और उसके बाद सी एल नेगेटिव और फिर अपना एफ नेगेटिव था ठीक है तो पोलर प्रोटेक्ट के लिए अब मैं बात कर रहा हूँ पोलर प्रोटेक्ट के लिए ठीक है तो पिछले केस में मेरा नॉन पोलर के लिए था अब इस केस में मेरा पोलर प्रोटेक्ट के लिए रहेगा तो जैसे कि मैं पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जब भी लेता हूँ तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जैसे कि हमारे पास इनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रजेंट होता है तो ठीक है अगर ये एच पॉलिटिव प्रजेंट करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट रेस्पॉन्सिबल हो जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लग जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसका जिस एनाइन का साइज छोटा होगा ठीक है अगर एनाइन साइज क्या है एनाइन साइज बहुत छोटा है तो एनाइन साइज अगर बहुत ही अपने पास डिक्रीज वाला है छोटा है स्मॉल है ठीक है बोल सकता हूँ मैं स्मॉल है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर क्या हो जाती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर स्ट्रॉगर हो जाती है मोर होती जाती है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती जाएगी तो साइज छोटा छोटा एनाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता जाएगा और जब साइज छोटे वाले एनाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो रिएक्टिविटी वह
बहुत छोटा होता है और ऊपर से स्ट्रॉगर हाइड्रो बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है ठीक है तो इस टाइप से हम लोग समझा सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एच पॉजिटिव कंटेनिंग होते हैं एसिडिक हाइड्रो कंटेनिंग होते हैं जिसकी वजह से हाइड्रो मॉर्निंग यहाँ पर प्रेजेंट होगी और हाइड्रो मॉर्निंग जैसी प्रेजेंट होगी और एनाइन का साइज स्मॉल होगा तो हाइड्रो मॉर्निंग बहुत इंक्रीज हो जाता हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर स्ट्रॉगर बॉन्ड बन जाता है छोटे आयन के पास छोटे आयन वाले साइज के साथ और जैसे ही वहाँ पर स्ट्रॉगर बॉन्ड बन जाएगा आयन पर स्ट्रॉगर हो जाएगा तो फिर वही रीज़न बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक्टिविटी लेस हो जाती है और एक्टिविटी जब लेस है तो लार्ज साइज वाला जो एनाइन है वो जल्दी से ब्रेक होगा और रिएक्शन के लिए प्रोसीड हो जाएगा मतलब ये न्यूक्लियोफिल फाइल अच्छा खासा बनेगा और अटैक करने के लिए रेडी होगा तो आई थिंक मेरे दोनों रीजन यहाँ पर समझ में आ गए होंगे कि नॉन पोलर और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आखिर सेम ऑर्डर क्यों चलता है ओके ये हम लोग बात कर लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हेलाइड आयन का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है वो रिवर्स क्यों आता है ठीक है तो हेलाइड आयन का जो ऑर्डर आता है वो एफ नेगेटिव की अच्छी खासी न्यूक्लोफिलिसिटी हो जाती है इसमें उसके बाद सी एल नेगेटिव फिर बी आर नेगेटिव और लास्ट में अपना आई नेगेटिव बन जाता है ठीक है ऐसा क्यों होता है तो हमारे पास जो पोलर ठीक है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था डी एम एस ओ ठीक है और एक डी एम एफ ठीक है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड इसको बोलते हैं तो डाई और मिथाइल डाई मिथाइल इसको बोलते हैं सल्फॉक्साइड तो सल्फॉक्साइड यहाँ पर ये अपना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और डी एम एफ इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ये डाई मिथाइल फॉर्म वाइट के नाम से जाना जाता है ठीक है फॉर्म वाइट के नाम से जाना जाता है तो ये दोनों जो होते हैं बहुत ही अच्छे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिए जाते हैं जो क्या करते हैं इनका जो नेचर होता है इन दोनों का जो नेचर होता है वो ओनली क्या होता है ओनली कैटाइन जो बनेगा इसका कैटाइन जो होता है उसको ही क्या करता है सॉल्वेट कर पाता है उसको ही क्या करता है सॉल्वेट कर पाता है मतलब अपने में डिजोल्व कर पाता है एनाइन को क्या कर देता है एनाइन को ये फ्री कर देता है एनाइन यहाँ पर क्या हो जाता है फ्री हो जाता है मतलब एनाइन यहाँ पर हमारे पास डिजोल्व नहीं हो पाता था तो एनाइन जब फ्री होगा तो स्मॉल साइज का जो एनाइन है ठीक है स्मॉल एनाइन स्मॉल एनाइन जो होगा वो ज़्यादा क्या होगा रिएक्टिव होगा स्मॉल एनाइन जैसे एफ नेगेटिव एफ नेगेटिव क्या होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है तो रिएक्टिविटीज की क्या हो जाती है ये रिएक्टिव बहुत हाई हो जाता है और रिएक्टिव हाई होता है और ऊपर से इसका जो अपने पास एसिड है तो एच जो होता है वो क्या होता है लीस्ट एसिडिक होता है लीस्ट क्या है ये एसिडिक पार्ट है और इसका जो कंजुगेट पार्ट बनेगा एफ नेगेटिव वो क्या हो जाएगा अपने पास कंजुगेट पार्ट जो होगा वो क्या होगा मोर बेसिक जब इसका एसिड लिस्ट है तो कंजुगेट पार्ट क्या बनेगा मोर बेसिक बनेगा तो बेसिसिटी इसकी हाई होने की वजह से ठीक है और एक्टिविटी इसकी हाई होने की वजह से मतलब ये क्या हो रहा है एक एक अच्छा न्यूक्लोफाइल बन जाएगा तो अच्छा न्यूक्लोफाइल किस में बन जाएगा जब ये क्या होगा यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं हो पाएगा किस में एप्रोटिक सॉल्वेंट में ठीक है कोई इंट्रैक्शन ही नहीं रह पाता इसका एप्रोटिक सॉल्वेंट में तभी ये ऐसा हो पाएगा तो एफ नेगेटिव उसके बाद सी एल नेगेटिव का उसके बाद बी आर नेगेटिव का और उसके बाद क्या आ जाता है आई नेगेटिव का यहाँ पर ये ऑर्डर आ जाता है इसलिए यहाँ पर न्यूक्लोफिलिसिटी और बेसिसिटी का तो ऑर्डर तो सेम चलता है ठीक है लेकिन नॉन पोलर और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वहाँ पर बेसिसिटी और न्यूक्लोफिलिसिटी रिवर्स ऑर्डर में जाएगी यहाँ पर सेम रहेंगी ये ध्यान में रखेंगे हम लोग ओके तो आइए हम लोग अगले कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो कंसेप्ट है यहाँ पर लिया गया है वो है लिविंग ग्रुप और फ्यूगेसिटी तो लिविंग ग्रुप और फ्यूगेसिटी का जो ऑर्डर है वो कैसे अरेंज होगा तो आइए देखते हैं तो पहले समझने लिविंग ग्रुप क्या होता है आखिर तो जैसे कि कोई रिएक्शन अगर हमें कंप्लीट करनी होती है तो यहाँ पर मेरे पास कोई ग्रुप लगा है मैंने मान लिया यहाँ पर ग्रुप एक्स लगा है ठीक है और यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड यहाँ पर कोई है कोई ना कोई ग्रुप यहाँ पर लगे हो सकते हैं तो अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक कर रहा है ठीक है कार्बन पर इसकी जो एफिनिटी है अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल तभी इस पर अटैक कर सकता है जब यहाँ पर एक ऐसा कोई ग्रुप लगा हो जिसकी लिविंग एबिलिटी क्या हो अच्छी हो तभी हमारे पास एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन पाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अच्छे से अटैक कर पाएगा अगर ये ग्रुप इतना अच्छा लिविंग एबिलिटी वाला नहीं है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इतना अच्छा इस पर अटैक नहीं कर पाएगा तो इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है कि अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है कार्बन पर तो लिविंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए तभी वहाँ पर रिएक्शन फास्ट हो पाएगी ठीक है तो इस तरह हमें लिविंग एबिलिटी वाला पार्ट चेक करना पड़ता है तो आइए देख लेते
ठीक है कंजुगेट एसिड स्ट्रॉगर हो और वीक इसका बेस हो बेटर इज इट्स लिविंग ग्रुप एबिलिटी ये हमें ध्यान रखना है आ तो अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो जैसे कि मेरे पास एच सी डबल ओ एच है ठीक है और एक मैंने लिया सी एस सी सी डबल ओ एच तो एच सी डबल ओ एच और सी एस सी सी डबल ओ एच दोनों में मैं चेक करता हूँ ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली एच सी डबल ओ एच का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है कई गुना ज़्यादा होता है किसके सी एस सी सी डबल ओ से यहाँ पर सिंपल प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर भी सिंपल प्लस आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर सी एस सी का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो प्लस आई से इसका जो एसिड आयन बनेगा वहाँ पर नेगेटिव आयन जो बनेगा तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी जो हमें कम करनी होती है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है तो ये तो क्या है मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ठीक है तो एसिडिटी मैंने बोल दिया यहाँ पर तो अब अगर मैं देखता हूँ इसका जो कंजुगेट पार्ट बनेगा कंजुगेट पार्ट क्या बनेगा सी एच सी डबल ओ नेगेटिव ठीक है तो एच सी डबल ओ नेगेटिव यहाँ पर बेस हो जाएगा ये और सी एस सी सी डबल ओ नेगेटिव यहाँ पर ये बेस हो जाएगा ठीक है तो अच्छा बेस कौन सा बन जाएगा अब अच्छा बेस ये हो जाएगा तो ये जो ऑर्डर है यहाँ पर ये किसका है बेसिसिटी का ऑर्डर है तो ये बेस का ऑर्डर है तो बेसिसिटी का ऑर्डर तो अच्छा बेस कौन सा है सी एस टी सी डबल ओ नेगेटिव ये अच्छा बेस है ठीक है तो जैसे कि हमें बेस क्या चेक करना होता है वीकर द बेस बेस यहाँ पर वीक कौन सा है एच सी डबल ओ नेगेटिव तो ये वीक बेस है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्यूगे सिटी फ्यूगे सिटी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी फ्यूगे सिटी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी अच्छी खासी हो जाएगी एच सी डबल ओ नेगेटिव की अच्छी हो जाएगी और सी एस थ्री सी डबल ओ नेगेटिव की क्या होगी लेस होगी तो यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट मिल जाता है आखिर हमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे चेक करनी है तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर हम लोग चेक करते हैं ठीक है तो आइए हम मैं इसको रिएक्शन के थ्रू भी थोड़ा बता देता हूँ कि जो मैंने ग्रुप लिया है वो कैसे यहाँ पर काम करेंगे तो जैसे कि अगर एक्स मैंने ले लिया न्यूक्लोफाइल मेरे पास दोनों के लिए सेम रहेगा तो मैंने न्यूक्लोफाइल और कार्बन पर एक्स अब मैंने कुछ इस टाइप का जमाया ठीक है ये मैंने लिया यहाँ पर ओ ये सी डबल ओन ओ और ये एच ठीक है और एक बार मैंने कुछ इस टाइप का क्या लिया ये ग्रुप लिया यहाँ पर ओ ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर क्या लिया सी एस टी लिया ठीक है और न्यूक्लोफाइल दोनों में सेम है अपने पास ठीक है न्यूक्लोफाइल दोनों में सेम है अगर ये न्यूक्लोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और ये न्यूक्लोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा ये दोनों डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है अपने पास मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी जो जल्दी प्रोडक्ट बनाएगी ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लोफाइल अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी अच्छी होनी है तो उसको चेक करना है तो जैसे कि देखें एच सी डबल ओ तो यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास एस सी डबल ओ नेगेटिव आयन निकलेगा और यहाँ से अपने पास सी एस थ्री सी डबल ओ नेगेटिव आयन निकलेगा तो यहाँ पर मेरे पास एच सी डबल ओ यहाँ पर नेगेटिव आयन निकल रहा है और यहाँ से क्या निकलेगा सी एस थ्री और सी डबल बॉन्ड ओ और नेगेटिव आयन निकलेगा तो जो वीक बेस होगा जो वीक बेस होगा वो अच्छी लिविंग एबिलिटी रखेगा तो जैसे कि देखते हैं हम लोग एस सी डबल ओ एच क्या होता है बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉगेस्ट एसिड होता है तो इसका कंजुगेट पार्ट क्या बनेगा वीक बनेगा तो ये कंजुगेट बेस है तो एक तो बेस तो क्या होना चाहिए वीक होना चाहिए तो वीक वीक बेस है भाई ये तो देख चुके हम लोग इसको तो इसकी जो लिविंग एबिलिटी होगी वो क्या होगी अच्छी खासी होगी मतलब ये जो रिएक्शन है ये इसको मैंने ए बोल दिया और इसको मैंने बी बोल दिया तो ए रिएक्शन क्या होगी फास्ट रेट से प्रोसीड होगी बी रिएक्शन क्या होगी बहुत स्लो रेट से इसके रिस्पेक्ट में प्रोसीड होगी तो एक ही रिएक्शन की स्पीड जो है वो क्या है फास्ट है इतना तो क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट आखिर हमारा लिविंग एबिलिटी का कहां पर यूज होता है ओके आइए अब मैं हेलोजन का एग्जांपल ले लेता हूं लिविंग एबिलिटी हेलोजन में फैमिली में किसकी अच्छी खासी होगी तो जैसे सभी जानते हैं यहां पर एफ नेगेटिव ठीक है सी एल नेगेटिव और बी आर नेगेटिव और आई नेगेटिव इसमें हमें चेक करना है ठीक है तो एसिडिटी का ऑर्डर चेक कर लेते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ हेलोजन फैमिली में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एच की अपनी एसिडिटी अच्छी खासी होती है फिर एच की ठीक है फिर उसके बाद एच सी एल की और लास्ट में क्या हो जाती है एच एफ की हो जाती है तो ये एसिडिक पार्ट है और इसका जो बेसिक पार्ट है वो क्या हो जाएगा बेसिक पार्ट का जो ऑर्डर होगा तो बेसिक पार्ट में कंजुगेट पार्ट बना दो तो कंजुगेट पार्ट क्या बनेगा एफ नेगेटिव तो एफ नेगेटिव क्या होगा एक अच्छा खासा बेस उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास सी नेगेटिव उसके बाद बी नेगेटिव और उसके बाद क्या हो जाएगा आई नेगेटिव ठीक है यहाँ तक तो सभी को क्लियर था अब मुझे चेक करना है वीकर द बेस वीकर द बेस ठीक है बेस क्या होना चाहिए वीक होना चाहिए तो वहाँ
फ्यूगे सिटी इसका दूसरा टर्मिनोलॉजी है दूसरा नाम है फ्यूगे सिटी तो अब मैं बोल सकता हूँ वीकर बेस कौन सा होगा तो आई नेगेटिव क्या है एक वीकर बेस है तो इसकी लिविंग एबिलिटी क्या है अच्छी खासी है तो मैं यहाँ पर फ्यूगे सिटी का ऑर्डर बना सकता हूँ तो फ्यूगे सिटी का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा तो आई नेगेटिव की फ्यूगे सिटी मतलब लिविंग एबिलिटी अच्छी है उसके बाद बी आर नेगेटिव की उसके बाद सी एल नेगेटिव की और सबसे लिस्ट क्या है एफ नेगेटिव की ठीक है तो इस कंसेप्ट को हम लोग बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन में जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है ओके हम लोग न्यूक्लोफिलिसिटी पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो क्वेश्चन को जिस टाइप से मैंने लिए है अरेंज द गिविन स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लोफिलिसिटी तो न्यूक्लोफिलिसिटी का हमें ऑर्डर अरेंज करना है पहला है एस टू ओ सी एल नेगेटिव बी आर नेगेटिव आई नेगेटिव ठीक है तो अगर मेरे पास कुछ इस टाइप के पार्ट हैं तो हम लोग जानते हैं हेलोजन में हेलोजन में न्यूक्लोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होती है आई नेगेटिव बी आर नेगेटिव सी एल नेगेटिव ठीक है उसके बाद क्या आएगा अपना वाटर तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली पोस्टल टू ऑफ साइज साइज से हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो साइज के आधार पर जैसे कि आयोडीन का साइज ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी इसकी हाई होगी या वो वाटर में ऑक्सीजन जो होता है सेंट्रल आइटम में ऑक्सीजन में उसका साइज़ क्या होगा वो छोटा होगा अपने पास तो वाटर में हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लोफिसिटी सबसे लोएस्ट होगी इसके कंपेरिजन में ठीक है हेलोजन के कंपेरिजन में तो यहाँ पर हमारा सही ऑर्डर जो बनेगा वो इस टाइप का आ जाएगा ठीक है ये अपना न्यूक्लोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा ठीक है तो हम लोग ध्यान रखेंगे न्यूक्लोफिलिसिटी डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ साइज यहाँ पर साइज का फैक्टर लग जाएगा ठीक है अब मैं बी सेक्शन को डिस्कस कर लूँ कि बी सेक्शन में न्यूक्लोफिलिसिटी किसकी हाइएस्ट है तो अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास बेंजीन रिंग टाइप का कुछ अपना सैंपल है यहाँ पर हर एक में फिनाइल रिंग प्रेजेंट है और कहीं ना कहीं ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव मतलब ऑक्सीजन पर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है कितनी पहुँच रही है तो अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँचेगी ठीक है तो वहाँ पर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी जिससे न्यूक्लोफिलिसिटी उस ऑक्सीजन सेंटर की क्या होगी ज़्यादा हो जाएगी तो वही मैं जब चेक करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है प्लस आई और जैसे कि यहाँ पर रिंग है तो प्लस एम या रेजोनेंस देखना होगा तो प्लस आई कहाँ पर है तो हेलोजन का तो क्या होता है माइनस आई हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट होता है सी एस थ्री का क्या होता है प्लस आई ठीक है प्लस आई और ऊपर से हाइपर कंजुगेशन में लगेगा इसका ठीक है ओ सी एस थ्री का कितना होता है ओ सी एस थ्री का अपना होता है यहाँ पर आ, प्लस आर रेजोनेंस लगेगा लॉन पेयर का और माइनस आई यहाँ पर एन का क्या होता है माइनस आर इफेक्ट होता है ठीक है तो सभी जानते हैं अब मुझे डोनेटिंग पावर देखनी है तो डोनेटिंग पावर कहाँ पर अच्छी खासी है ओ सी एस थ्री में है तो जैसे ही डोनेटिंग पावर पहुँचेगी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज अच्छा खासा हो जाएगा और न्यूक्लोफिलिसिटी वहाँ बढ़ जाएगी तो मैं किसका ऑर्डर बनाऊँगा सबसे पहले ओ सी एस थ्री का सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पर ओ एन ए और यहाँ पर ओ सी एस थ्री ठीक है उसके बाद मेरे पास आई इफेक्ट आई इफेक्ट कौन सा है यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन का तो ओ ने ओ एन ए और नीचे क्या आ जाएगा सी एस थ्री ठीक है उसके बाद लेस डोनेटिंग पावर तो लेस विड्रॉइंग पावर अपने पास लेस इसमें भी ड्रॉइंग है और इसमें भी ड्रॉइंग है तो लेस विड्रॉइंग पावर क्लोरीन की होगी तो यहाँ पर क्लोरीन की यहाँ पर क्लोरीन मेरे पास रहेगा ओ एन ए और यहाँ पर सी एल और लास्ट में अपना एन ओ टू रहेगा ठीक है अब एन ओ टू में विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है इसलिए ये अच्छा न्यूक्लोफाइल नहीं बन पाएगा ओ नेगेटिव का जो सेंटर है नेगेटिव चार्ज इतना अच्छा नहीं हो पाएगा तो ये मेरा सही ऑर्डर है किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ओके तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो क्वेश्चन लिया गया है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज विच स्पीसीज इज बेटर लिविंग ग्रुप चार ऑप्शन हमारे पास हैं तो ए बी सी और डी में कौन से पेयर पेयर में चेक करना है इसमें से ठीक है तो ऐसे चेक करना है तो लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होगा तो पहला मैं चेक चेक करता हूँ पेयर ओ एच और वाटर का ठीक है तो ओ एच के पास क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपने पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है तो क्या करेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है तो ओ एच क्या हो जाएगा अच्छा खासा बेस हो जाएगा और एच ओ क्या होगा लिस्ट बेसिक हो जाएगा तो ये बेस अच्छा है ठीक है बेस क्या है इसका पावर बेसिक पावर क्या है अच्छा इसका अच्छा पावर है तो जब बेस अच्छा होता है तो हमारे पास क्या होता है जैसे कि कंडीशन है अपने पास वीकर द बेस वीकर द बेस ठीक है बेटर इज द लिविंग ग्रुप बेटर इज द लिविंग ग्रुप वीकर द बेस बेटर इज द लिविंग और ग्रुप ठीक है तो यहाँ पर ये कंडीशन मेरे पास होती है तो बेस भी कौ
ठीक है तो एच टू क्या है वीक बेस है तो एच टू क्या होगा अच्छा खासा अपना लिविंग ग्रुप एबिलिटी रखेगा तो यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा ये वाटर वाला पार्ट हो जाएगा ठीक है अब और मैं बी वाला बात चेक करता हूँ तो बी वाले पार्ट में क्या है ओ एच नेगेटिव और एफ नेगेटिव ठीक है तो ओ एच नेगेटिव और एफ नेगेटिव में चेक करें तो अगर मैं यहाँ पर एच एफ बोल देता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं एच टू ओ बोल देता हूँ ठीक है तो एच एफ और एच टू ओ में एच एफ का अपना एसिडिक पावर ज़्यादा होता है ये एसिडिक है ठीक है ये एसिडिक पावर है तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा वीक बनेगा तो एफ नेगेटिव और यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास ओ एच नेगेटिव ठीक है तो एफ नेगेटिव और ओ एच नेगेटिव तो ये कंजुगेट किसका पार्ट हो जाएगा ये बेस का पार्ट हो जाएगा तो ये बेस का पार्ट हो जाएगा तो बेस अपना एफ नेगेटिव क्या है अच्छा खासा बेस है तो यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप क्या बन जाएगा तो एफ नेगेटिव अपना क्या होगा लिविंग ग्रुप बन जाएगा ठीक है ओ एच नेगेटिव नहीं जाएगा एफ नेगेटिव लिविंग ग्रुप बन जाएगा सी वाला चेक कर लेते हैं तो सी वाले में भी कुछ इसी टाइप की कंडीशन है तो यहाँ पर मैं एच बना दूँ ठीक है और यहाँ पर मैं एच बना दूँ तो एच क्या होता है बहुत अच्छा अच्छा खासा एसिड होता है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है एसिडिक ठीक है तो यहाँ पर इसका बेस का पार्ट क्या बन जाएगा बेस का पार्ट क्या हो जाएगा एफ नेगेटिव अच्छा खासा बेस होगा और यहाँ पर क्या हो जाता है बी आर बी आर नेगेटिव यहाँ पर अच्छा खासा बेस क्या होगा अपने पास एफ नेगेटिव और बी आर नेगेटिव क्या हो जाएगा अपना लीस्ट बेसिक हो जाएगा तो लीस्ट बेसिक मतलब पोअर बेस और बीकर बेस क्या होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ये अपना लिविंग ग्रुप हो जाएगा एल इसको मैंने लिख दिया लिविंग ग्रुप ठीक है अगर मैं डी वाला चेक करता हूँ तो डी वाले में क्या होगा तो ध्यान से देखें डी वाले में हमारे पास बेसिक पावर किसकी अच्छी खासी होगी तो अगर ऑक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी होगा अगर डेंसिटी बढ़ी नहीं बढ़ी नहीं होगी अगर डेंसिटी नहीं बढ़ेगी इस ऑक्शन पर जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर हमारे पास बेसिसिटी क्या होगी इसकी डिक्रीज होगी तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है ठीक है प्लस आई इफेक्ट है और हाइपर कन्जुकेशन भी है यहाँ पर माइनस आई है और रेजोनेंस भी है तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन पर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर इंक्रीज होगी तो यहाँ से अच्छा बेस बनेगा जब ये अच्छा बेस बनेगा तो यहाँ से अच्छा बेस बनेगा तो ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं हो सकता वीकर बेस होना चाहिए तो हमारे पास एनओ वाला क्या होगा अच्छा वीक बेस बनेगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं यहाँ पर लिविंग ग्रुप ये वाला बनेगा ठीक है क्योंकि ये स्ट्रॉगर बेस है बेस का पार्ट क्या हो जाएगा बेस का पार्ट यहाँ पर ये बेस अच्छा हो जाएगा SO3 नेगेटिव और यहाँ पर CH3 और इससे लीस्ट क्या होगा अपने पास ये वाला होगा SO3 नेगेटिव और यहाँ पर क्या है NO2 तो लीस्ट बेस बेटर लिविंग ग्रुप तो लीस्ट बेस ये वाला है लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ तो ये बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा तो इस टाइप से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ओके तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं तो अगला जो क्वेश्चन है लेवल ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट एस प्रोटिक और अप्रोटिक तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एसिटो नाइट्राइल एसिटिक एसिड एसिटॉन डीएमएसओ फॉर्माइड साइक्लोहेक्सिन और अमोनिया तो जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान अपने पास जो होगा वो अपने एप्रोटिक सॉल्वेंट में आता है एप्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है यहाँ पर और एसिटो नाइट्राइल एसिटो नाइट्राइल एप्रोटिक सॉल्वेंट एप्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है एसिटिक एसिड प्रोटिक होगा क्योंकि प्रोटोन इसमें प्रेजेंट है प्रोटिक ठीक है एसिटॉन अपना एप्रोटिक अप्रोटिक एसिटॉन होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है डीएमएसओ डीएमएसओ जो होता है वो अपना अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा ठीक है फॉर्माइड माइल्ड अपना होता है दोनों के बीच का होता है तो इसको मैं यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ ये माइल्ड होता है अपने पास तो प्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है फॉर्माइड और यहाँ पर साइक्लोहेक्सिन साइक्लोहेक्सिन अपना यहाँ पर आ जाएगा अप्रोटिक सॉल्वेंट अप्रोटिक सॉल्वेंट और अमोनिया अमोनिया अपना प्रोटिक सॉल्वेंट होता है जितनी भी अमीन होंगी वो प्रोटिक होंगी तो प्रोटिक सॉल्वेंट है जो तो तो ए ठीक है बी और डी फिर ई ए बी डी ई और उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास जी तो ये अपने पास क्या होंगे अप्रोटिक सॉल्वेंट और बाकी अपने प्रोटिक तो यहाँ पर ये डी फॉर्मोमाइड जो होता है अप्रोटिक और प्रोटिक के बीच में भी आता है ठीक है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखाया था अप्रोटिक और प्रोटिक तो चाहो तो इसको माइल्ड ये माइल्ड होता है थोड़ा सा तो एप्रोटिक सॉल्वेंट के फॉर्म में भी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एप्रोटिक सॉल्वेंट के फॉर्म में भी ओके ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी चार ऑप्शन दिए हैं सी एस थ्री एस नेगेटिव सी सिक्स एस फाइव ओ नेगेटिव
ठीक है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटर है यहाँ पर कि हम लोग साइज वाला पार्ट देखें तो साइज जिसका अच्छा खासा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी अच्छी खासी होगी ठीक है तो सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरिन ठीक है इनको देखा जाए तो सल्फर क्या होता है इन ग्रुप इनके नीचे आएगा ठीक है डिफरेंट अपने पास ये ग्रुप में पाया जाएगा अपने पास ठीक है तो सल्फर का साइज बाकी से क्या होगा लार्ज होगा ठीक है तो साइज लार्ज है सल्फर का तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए अपना मैच करेगा सी एस थ्री एस नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है अच्छी खासी है ठीक है तो इस टाइप से हम लोग ये साइज के फैक्टर से इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं ठीक है अब अगला क्वेश्चन मैंने लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर सी एस थ्री होल्थ्राइज सी एल आई एन 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 एस टू सी एस थ्री ओ एन ए और यहाँ पर एन ए ओ एच है इनके हमें मिनिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है किसकी मिनिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो यहाँ से मुझे कौन सा आयन मिलेगा एल आई पॉजिटिव होता है तो इस पर क्या बनेगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा कार्बन कंटेनिंग पार्ट मैंने लिया आर नेगेटिव ठीक है कार्बन कंटेनिंग पार्ट यहाँ पर आर नेगेटिव यहाँ से मुझे मिलेगा एन एस टू नेगेटिव ठीक है एन ए पॉजिटिव होगा और यहाँ से मुझे मिलेगा सी एस थ्री ओ नेगेटिव और यहाँ से मुझे मिलेगा ओ एच नेगेटिव ठीक है तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये डिफरेंट अपने पास क्या है ये डिफरेंट अपने पास न्यूक्लोफ्लिक सेंटर है जब जब डिफरेंट न्यूक्लोफ्लिक सेंटर ये कार्बन कंटेनिंग है और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है जब न्यूक्लोफ्लिक सेंटर डिफरेंट होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं जब डिफरेंट होंगे तो यहाँ पर हमें देखना है न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा खासा हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आर नेगेटिव अच्छा खासा हो जाएगा और एन क्या होगा लेसर हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी बांधे रखेगी इसलिए आर नेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल है और एन इससे लीस्ट है अब अगर मैं यहाँ पर सी एस थ्री ओ एन ए ओ नेगेटिव और ओ एच को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर सी एस थ्री का पावर ऑक्शन पर पहुँचेगा जो ऑक्शन पर इलेक्ट्रॉनिसी को बढ़ाएगा थोड़ा जब बढ़ाएगा तो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और ओ एच क्या हो जाएगा लिस्ट हो जाएगा अब इन सभी को आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और एन एस टू यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है यहाँ पर नाइट्रोजन है अपने पास ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज जो होगा वो डोनेशन के लिए रेडी होगा अपने पास तो यहाँ पर बेटर ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा फ्री होगा फ्री होगा तो लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा आ जाएगा अपने पास ओ एच नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा ठीक है तो मेरे हिसाब से जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा तो कंसेप्ट के थ्रू हम लोग आंसर दे सकते हैं जैसे कि मैंने अपने सारे ऑर्डर यहाँ पर लिखाए हुए हैं ठीक है तो ओ एच नेगेटिव पर हमारे पास लेसर डोनेटिंग पावर पहुँच रही है तो जब लेसर डोनेटिंग पावर होगी तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ओ नेगेटिव वाला वहाँ पर रेट जो होगी अटैक करने की कार्बन पर वो लीस्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनसी इतनी खासी है नहीं ओके लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं तो अगला जो क्वेश्चन है द करेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज आर चार ऑप्शन में से मुझे चेक करना है तो जैसे कि अगर मैं ए ऑप्शन चेक करता हूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ पर कार्बन है तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पर कार्बन है तो बेसिसिटी पैरल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक हो गया यहाँ पर तो सी एस थ्री ओ एच और ये सी एस फोर बन जाएगा एच पर टू लेने के बाद ये स्ट्रॉगर एसिड होता तो इसका कंजुगेट पार्ट क्या होगा ये अपने पास कंजुगेट पार्ट बनेगा और जो क्या हो जाएगा स्ट्रॉगेस्ट बेस हो जाएगा तो सी एस थ्री ओ नेगेटिव और ये तो ये बेस का पार्ट है और ये क्या किसका पार्ट है ये एसिड का पार्ट है तो बेस क्या होना चाहिए अच्छा खासा ये वाला होना चाहिए उसी के हिसाब से न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर चलेगा तो न्यूक्लो न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर ये वाला होना चाहिए इसमें रिवर्स है यहाँ पर बी में बहुत सिंपल कंसेप्ट लगता है ठीक है तो ये सेम होमोलोगस टाइप के मॉलिक्यूल दिए गए हैं यहाँ पर सी एस थ्री एस नेगेटिव और सी एस थ्री एस एच तो अगर मेरे पास इस टाइप के सेम सीरीज के अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पर मैं न्यूट्रल और चार्ज वाली स्पीसीज देखूँगा तो चार्ज वाली स्पीसीज जो होती है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होती हैं तो ये करेक्ट अवर्ड दिया है नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर अरेंज है अमोनिया और वाटर डिफरेंट अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है यहाँ पर ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है तो बेसिसिटी पैरल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी तो एन का बेसिक पावर अच्छा खासा होता है बिल्कुल सही है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की सीरीज में देखना होगा तो टॉप टू ऑटम जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी अपनी इंक्रीज करती है यहाँ पर रिवर्स है फॉस्फोरस की ज़्यादा होना चाहिए थी और नाइट्रोजन की लेस होना चाहिए थी तेज रॉन्ग
ये एसिडिक पावर है ठीक है और बेसिक पावर क्या बन जाएगी तो बेसिक पावर बन जाएगी यहाँ पर एफ नेगेटिव अच्छा वाला है फिर सी एल नेगेटिव फिर बी आर नेगेटिव और उसके बाद क्या आ जाएगा आई नेगेटिव तो आई नेगेटिव लीस्ट बेसिक पावर है तो बेटर लिविंग ग्रुप है ठीक है हो जाएगा अपने पास डी ऑप्शन इसका हो जाएगा ओके